హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ రొటీన్ లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉన్నారండి అందరూ నేను చాలా బాగున్నాను సో నేను ఇవాళ మీకు ప్రెషర్ కుక్కర్లో కుస్కా రైస్ ఎలా చేయాలనేది మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ చూడండి చాలా ఈజీగా ఒక టూ విజిల్స్ మనం ప్రెషర్ కుక్కర్లో చేసేసామంటే టూ విజిల్లో అయిపోతుందండి నార్మల్ గిన్నెలో అయితే కొంచెం టైం పడుతుంది బట్ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఎలా చేయాలో సో నేను వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ గ్లాస్ రైస్ తీసుకున్నానండి బాస్మతి రైస్ తీసుకున్నా నార్మల్ రైస్ కూడా తీసుకోవచ్చు సో ఇందులో ఆనియన్స్ పచ్చిమిర్చి అల్లం వెల్లుల్లి టొమాటో దాల్చిన చక్క లవంగాలు ఫ్లవర్ ఉంటుంది కదండి అది కూడా వేసుకోవాలి నా దగ్గర లేదు సో ఒక చిన్న కడాయి పెట్టి అందులో కొద్దిగా అంత టూ టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసానండి అందులో లవంగాలు దాల్చిన చక్క మన వెల్లుల్లి ముక్కలు ప్లస్ ఏంటి పచ్చిమిర్చి అల్లం అన్నీ వేసి బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి కొంచెం అవి కొంచెం వేగిన తర్వాత తీసేయాలన్నమాట చూసారా అన్నీ వేసాము దాల్చిన చెక్క వేసాము పచ్చిమిర్చీలు వెల్లుల్లి రెబ్బలు అవి వేగిన తర్వాత అల్లం ముక్కలు దాని తర్వాత మనం కట్ చేసుకున్న ఆనియన్స్ దాని తర్వాత టొమాటోలు అన్నీ కొన్ని ఒకటొకటిగా అన్నీ యాడ్ చేసేసుకోవాలండి అన్నీ యాడ్ చేసి ఒక టూ మినిట్స్ జస్ట్ పచ్చి వాసన పోయేదాకా వాటిని వేపుకోవాలన్నమాట వేపుకున్న తర్వాత మనం ఒక చిన్న మిక్సీ జార్లో తీసుకొని దాన్ని పేస్ట్ చేయాలి అవి వేగిపోయాయి కదా ఇప్పుడు మిక్సీ జార్లో తీసుకొని పేస్ట్ చేయాలి ఈ లోపు మనం పక్కన ఎగ్స్ పెడదామండి బాయిల్ అవ్వటానికి సో నేను కుక్కర్ తీసుకున్నానండి అందులో ఒక త్రీ ఆర్ ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ కానీ నెయ్యి కానీ వేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ నెయ్యి వేస్తే మంచి టేస్ట్ వస్తుంది అందులో బగారా దినుసులు పచ్చిమిర్చీలు అవి వేగిన తర్వాత ఆనియన్స్ వేసుకోండి సన్నగా పొడుగ్గా తరుక్కున్న ఆనియన్స్ వేసుకోవాలండి మనం కర్రీలో కట్ చేసినట్టు చేయకండి పొడుగ్గా చేయండి సో అవి కొంచెం వేగిన తర్వాత అందులో కరివేపాకు ప్లస్ టమాటాలు యాడ్ చేసుకుందామండి సో ఇప్పుడు ఇది కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులో మనం ఆల్రెడీ పేస్ట్ చేసి పెట్టాం కదండి ఇందాక వేపుకొని ఆ పేస్ట్ని ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట సో మీరు ఎక్కువ క్వాంటిటీలో చేసుకుంటే ఎక్కువ పేస్ట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుందండి సో ఈ పేస్ట్ ఇందులో యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇది కొంచెం ఏగని ఇవ్వాలి కొంచెం ఆయిల్ తేలేదాకా దీన్ని ఏగని ఇవ్వాలి అది కొంచెం వేగిన తర్వాత అందులో మనం పెరుగు యాడ్ చేసుకోవాలండి మీరు క్వాంటిటీని బట్టి పెరుగు యాడ్ చేసుకోండి రైస్ ఎక్కువ ఉంటే వన్ బౌల్ పడుతుంది సో నేను వేసిన వన్ అండ్ హాఫ్ గ్లాస్ కాబట్టి టూ ఆర్ త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ వేస్తానండి అంతే చూసారా ఇప్పుడు ఇందులో కొద్దిగా ఉప్పు కారం ఇది జీలకర్ర పొడి అండి గరం మసాలా హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ఇవన్నీ కొంచెం ఏగని ఇవ్వాలండి ఏగనిచ్చిన తర్వాత యాడ్ చేసుకోవాలి పెరుగు పెరుగు మీ ఇష్టం అండి ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు యాడ్ చేసుకోండి ఇష్టం లేని వాళ్ళు స్కిప్ చేసేయండి బట్ పెరుగు వేసుకుంటేనే దీని టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది అనమాట ఉప్పు కారం కూడా మీ ఇష్టం అండి ఎక్కువ తినేవాళ్ళు కొద్దిగా ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోండి తక్కువ తినేవాళ్ళు తక్కువ యాడ్ చేసుకోండి మీరు పెరుగు వేసినాకైనా ఉప్పు కారం వేసుకోవచ్చు పెరుగు వేయక ముందన్నా వేసుకోవచ్చు అండి నో ప్రాబ్లం అనమాట సో ఇప్పుడు పెరుగు వేసాం కదా ఇది కొంచెం కొంచెం వేడైన తర్వాత కొంచెం కొంచెం ఆయిల్ తేలుతుంది కదా ఇది అయిన తర్వాత ఇదిగో చూసారా సో ఇప్పుడు ఇందులో మనం వాటర్ యాడ్ చేసుకుందామండి సో నేను వన్ అండ్ హాఫ్ గ్లాస్ రైస్ తీసుకున్నాను కాబట్టి నేను టూ అండ్ హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ వేసానండి మీరు ఎక్కువ రైస్ తీసుకుంటే ఎక్కువ వాటర్ వేసుకోండి సో చిన్న కుక్కర్లో కాబట్టి ఎక్కువ రైస్ పట్టదని టూ గ్లా టూ గ్లాసెస్ దాకే పడుతుంది మీరు గిన్నెలో చేసుకున్నట్టయితే రైస్ని పట్టి వాటర్ పోసుకోండి ఇప్పుడు అది బాయిల్ అయిన తర్వాత ఈ రైస్ మనం అందులో యాడ్ చేసుకుందాము అది కొంచెం ఒక ఉడుకు ఉడికే ఉడుకు వచ్చిన తర్వాత మనం ఆల్రెడీ బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్న ఎగ్స్ ఉన్నాయి కదా సో వాటికి చిన్న చిన్న హోల్స్ లా చేసేసి ఘాట్లు ఇచ్చి ఫోర్క్తో కానీ చాకుతో కానీ అవి అందులో యాడ్ చేసుకొని తర్వాత అందులో మనం కొత్తిమీర వేసేసి మూత పెట్టేద్దామండి అంతే అండి ఈజీగా టూ విజిల్స్ లో మనకు రైస్ రెడీ అయిపోతుంది అనమాట సో నా రైస్ ఎలా ఉందనేది మీరు కూడా టేస్ట్ చేసి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎగ్ మీ ఇష్టం అండి ఎగ్ తినే వాళ్ళు వేసుకోండి తినని వాళ్ళు స్కిప్ చేసేయండి సో కిడ్స్ ఉంటే ఎగ్ యాడ్ చేసుకోండి బాగుంటుంది నా వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్